ഹായ് ലിഗ്നോസ്ഫിയർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളിൽ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓരോ പാഠത്തിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നാം നോക്കിയെങ്കിലും ഒരു മോഡ്യൂളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കിട്ടിയാൽ ഒരു പക്ഷെ റിവിഷനും കോളേജിലെ ഇന്റേണൽ പരീക്ഷയ്ക്കും സഹായകരമായിരിക്കും മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മൂന്ന് ലെസൺസ് ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ ലൂയി മെഗ്നീസിന്റെ ടു പോസ്റ്റിറ്റി നമ്പർ ടു ഡി എച്ച് ലോറൻസിന്റെ ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിന്നർ നമ്പർ ത്രീ ഗുസ്താവ് ഫ്ലോബേറിന്റെ മെമ്മുവാസ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു എസ് ഐയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ടു പോസ്റ്റിറ്റി എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നും ഒരേ ചോദ്യം രണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബി കോം ബി ബി എക്കാരുടെ ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് ബി എ ബി എസ് സിക്കാരുടെ ചോദ്യം ഓർക്കുക ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ അതായത് ഭാവിയെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ആശങ്കകളാണ് ലൂയി മക്നീസ് എന്ന കവി ടു പോസ്റ്ററിറ്റി എന്ന കവിതയിൽ വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം നാവ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് ദി ആൻസർ ദ പോയിറ്റ് ലൂയി മക്നീസ് ഹാസ് മെനി ആപ്രിഹെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയെ പറ്റി കവിക്ക് ഒത്തിരി ആശങ്കകളുണ്ട് as the new media has replaced reading and speaking the poet wonders if the flowers have the same color as in the past if the fruits taste the same nammude pudhiya media sangeethangal manushyante vaayana sheelathayum sambhashanathayum edandu illadaaki ennu parayam angane ullappol pandundayirunna adhe varnangal thanne നമ്മുടെ പൂക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുമോ നമ്മുടെ പഴങ്ങൾക്ക് അതേ രുചി തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ തുടങ്ങിയ ഒരു പിടി ആശങ്കകളാണ് കവിക്കുള്ളത് ചോദ്യമാണ് ഒരു അശരീരി പോലെ ആ വീടിനെ വേട്ടയാടിയിരുന്ന ആ വീട്ടിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്ന വാക്യം എന്തായിരുന്നു അത് ആരും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കാം ഏത് വാക്യമായിരുന്നു അത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓർക്കണം ഇത് ബി എ ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നാവ് ഹിയർ ഇസ് ദി ആൻസർ ദയർ മസ്റ്റ് ബി മോർ മണി വാസ് ദി അൺസ്പോക്കൺ ഫ്രൈസ് ദറ്റ് ഹോണ്ടഡ് ദ ഹൗസ് അതായത് പോരാ കൂടുതൽ പണം വേണം എന്ന വാക്യമായിരുന്നു ആരും ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ വീടിനെ വേട്ടയാടിയിരുന്നത് അതായത് ആ വീട്ടിൽ മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്നത് ഇതാണ് ഉത്തരം വെൽ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഇനിയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ മെമ്മുവാസ് ഓഫ് എ മാഡ് മാൻ എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലോബേ വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ മെറി ഫോക്സ് ഈ ചോദ്യം ബി കോം ബി ബി എക്കാർക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നതാണ് അതായത് ആ ചിരിച്ചുല്ലസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഫ്ലോബേ പറയുന്നത് നാവ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് ദി ആൻസർ ദ മെറി ഫോക്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലാഫ് അറ്റ് ദ റോൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദി ഓദേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് ആ ഉല്ലാസവാന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നന്നായി ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ സ്വന്തം ചെലവിലും എഴുത്തുകാരന്റെ ചെലവിലും അവർക്ക് ചിരിച്ച് ഉല്ലസിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വെൽ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ നാവ് ദ ലാസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ from this module what according to flaubert would be wrong to see in his proposed book ee chodyam b a b s ka ka chodyam chodyam aanu adayathu ee pusthakathil endo kaanunnathu athra nalladalla adayathu tetraanu ennu nammude narrator parayunu endu kaanunnathana tetru idaanu chodyam now here is the answer it would be wrong to see in this book anything other than the distractions of a poor madman adayathu oru bhandande manoviyavaranangal adhehathinte manasilude kadannu poguna palavitha chindagal 
ഇതല്ലാതെ എന്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് തെറ്റാണ് ഇതാണ് ഫ്ലോബെ പറയുന്നത് വെൽ ഫ്രണ്ട്സ് ദീസ് ആർ ദോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാവ് ടേക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിനർ എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ബി കോം കാർ ചോദിച്ചു ഹി ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കെച്ച് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹെസ്റ്റർ ഇൻ ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് ഇത് ബി കോം ബി ബി എക്കാർക്ക് ചോദിച്ചതിന് ചോദ്യമാണ് അതായത് ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിനർ എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെ ഹെസ്റ്റർ എന്ന അമ്മ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് ചെറുതായി വിവരിക്കാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം നാ ഹിയോസ് ആൻസർ ഹെസ്റ്റർ ഈസ് പോൾസ് മദർ പോൾ എന്ന ചുണക്കുട്ടന്റെ അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഹെസ്റ്റർ ഷി ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഓൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അവർ വളരെ സുന്ദരിയാണ് ഒപ്പം എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട് but she believes that she is unlucky ennal avare vicharam avar bhagya doshi anana she marries the man she loves premicha purushane vivaham kalikan avarku sadichu but the love does not last long pakshe sneham athre engotu neendu nilkunnilla she has attractive children nalla midumidukkaraya kuttigal undu nammude hesterne she doesn't feel love for them as she thinks they were forced on her pakshe tande kunnigalode ammayaya hester ne oru snehavum thonunnilla karanam kuttigale tande mel adi chelpichathanannu avar karuthunnathu there are three children paul and two girls paul enna maganum rendu penmakkalum ulpade hesterne makkal moonu undu everyone around her thinks she is a wonderful mother ayalkarude okka vicharam hester nalla onnandaram oru amma yanannu but she and the children know she does not love them from her heart ennal tande makkalku nannay ariyam endu ullinde ullil ninnu varuna sneham alla ammayude ninnu it is hester's complaint that drives Paul into his tragic end. Ammayaya Hester in the Paradium Paribhavu Maana Paul Enna Katha Paathartha Inde Durandha Thinu Kaaarana She is neither a good wife nor a good mother. Hester Uru Nalla Bhaari Yalla Nalla Uru Ammayu Malla Idhaan Nammuda Hester Well, this is the answer. Now, here is the essay question. അതേ പാഠത്തിൽ നിന്നും ബി എ ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ഒരോക്കിംഗ് ഹോസ്റ്റ് വിനർ ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് എല്യൂസിഡേറ്റ് മനുഷ്യന്റെ ആർത്തിയും അത് വരുത്തി വെക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെയും കഥയാണ് ഡി എച്ച് ലോറൻസിന്റെ ദ റോക്കിംഗ് ഹോസ് വിനർ ഇതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് B A B S ka ka chodhi chodhi maan. Now, here is the answer. Take a look at paragraph number 1. Introductory paragraph. D. H. Lawrence's The Rocking Host's Winner is a story of greed and its destructive consequences. D. H. Lawrence's in the The Rocking Host's Winner in the short story. Manishan's Aarthi Udayim Jeevithathil Adho Varithi Vekkinna Durandangal Udayim Kathaya. It discusses the problems faced by middle class families in an industrialized society vyavasaya valkrata samuhangalile idattaram kudumbangal neriduna prashnangalana ee kathayilude namukku kaanan kaiyunnathu well this is paragraph number 1 now the second paragraph hester is paul's mother paul enna chunakkuttade ammayana hester she is beautiful and starts with all advantages hester valare sundariyana thanneyalla saubhagyavadiyuman but she believes that she is unlucky pakshe avar vishwasikkunathu nere marachana adayathu thaan oru bhagya doshi anannaan she marries the man she loves avar vivaham kalichathu pranayicha purushane thanneyan but the love does not last ennal aa snehathine അധികം ആയുസ് ഉണ്ടായില്ല ഷീ ഹാസ് അട്രാക്റ്റീവ് ചിൽഡ്രൻ നല്ല കാണാൻ അഴകുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് 
she doesn't feel love for them as she thinks they were forced on her pache tande a kunnangalodu hesterine oru snehavum thonunnilla endha kaaranam pullikkarude vicharam thanikku ishtamillada janicha kuttigal aanannaan there are three children paul and two girls paul enna chunakuttiyaya maganum rendu penmakkalum ulpade moonu kuttigal undu avarku well this is paragraph number 2 now take a look at paragraph number 3 the family lives in a good house in a good neighborhood nalla ayalkar okke ulla oru sthalathu nalla oru veetilana aa kudumbam thamasikkunnathu they also have servants veetil velakarum undu avarkku hester and her husband have income hesterinum bhartavanum athyavashyam joliyum nalla varumanavum undu but they do not make enough money to keep up their pretenses pakshe oru kulappam endha adu avarude jaadagal kanusarichulla panam illa they continue to live beyond their means varumanathinu appurathana avarude chilavu it results in a serious shortage of money ee dhoorthu sambathiyamayi avare thagarkunu well this is paragraph number 3 now take a look at paragraph number 4 paul wants to prove to his mother that he is lucky and make her happy than bhagyavan anannu ammaykku nu theliichu kodukkan paul theermanikunu angane ammaye onnu santoshavadi aakkiyam cheyyamallo he has constantly heard a whisper in the house that there must be more money pora panam pora koodal panam venam koodal panam venam enna oru asheeri tande veetinagathu mudangi kelkan thodangiyittu naal eriyai ennu paul he therefore starts betting in horse races angane avan kudira pandayangalil bettu vekkan thodangunu it causes his health to deteriorate due to excessive stress manasiya sangharsham adhiyamayappol polinde aarogyam mella cheykan thodangi his final bet is at derby where he earns 70000 pounds derby enna sthalathayirunnu polinde avasanathe bet adil ninnu avane 70000 pound kitti towards the end he has 80000 pounds with him avasanam aayipolekum paul inde kai vacham undayirna panam etrayenno 80000 pound but only at the cost of his life pakshe appolekum avane jeevitham baaki undayilla well friends this is paragraph number 4 now take a look at the last paragraph the concluding paragraph of the essay at the end of the story we can see a tormented mother kathayude avasanam hesteril namukku kaanan kazhiyunathu manasigamayi thagarnu tharippanamaya or ammaya her brother oscar tells her that the boy is better off dead than living a life always searching for good luck ammayude sahodaran oscar avarodu parayunu എന്ത് നന്നായി പോൾ മരിച്ചത് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഭാഗ്യം അന്വേഷിച്ച് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നന്നായി ഇത് വെൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിലെ മോഡ്യൂൾ വൺ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ സി യു സൂൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ അൻസിൽ ദൻ ബൈ ബായ്